Olá, meu nome é Andréa Schaefer e esta é mais uma aula de Sociologia. O assunto hoje são classe social. O que é uma classe social? É uma divisão dentro da nossa sociedade. E por que a gente teve que acabar fazendo essa divisão? Ela é novidade, começa agora, é contemporânea? Não, sempre teve. Nós sempre tivemos, infelizmente, não na nossa essência. Assim que começamos os nossos andares por esse planeta, andávamos em bando. E o conceito de bando, que é a nossa essência, portanto, se a essência é princípio, e a gente volta para ele a hora que quiser, não é inventado, um cuidando do outro. A minha alegria vai ser celebrada por todo mundo. A tua tristeza, vamos tentar resolvê-la. Fomos perdendo ao longo do tempo. E um dos motivadores disso foi a questão do poder. Né? Quando os seres humanos percebem que podem ter poder sobre os outros, seja esse poder político, econômico, né, coercitivo, social, tanto faz, aí é que a coisa começou a ideia. Paramos de nos sentir como pares. Né? Passei a te olhar e não me enxergar. Não me via mais. Então, a, a tristeza no teu olho eu não consegui identificar. Né? Uh, estabelecemos uma zona de conforto onde só cabe. Eu, meu marido, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos... Era isso. Lamento muito pelo meu vizinho, mas de verdade nenhum interesse. Sou capaz de fazer uma caridade ou de sentir pena, mas efetivamente estou apartada. Se os meus estiverem bem, está tudo tranquilo. Essa visão deturpada tem um motivo. Dentre todas as estruturas de poder que vão abalar a nossa caminhada por esse planeta enquanto seres humanos, o poder econômico é o que mais pesa. Na instituição do dinheiro, né, como possibilidade de vida, perde essa, também perde-se essa possibilidade de continuar no bando. Eu, agora eu tenho que fazer por mim, eu tenho que correr atrás, eu preciso ganhar um pouco mais. Vem vindo para a idade contemporânea, a mídia me diz que eu tenho que ter um carro de 100 mil, um tênis de 500 reais, que eu preciso me vestir com determinada grife, que eu não posso comprar uh, em lojas populares, eu tenho que ir a um shopping. E se não para para pensar... Se não faz uma avaliação crítica disso tudo, tu entra nessa roda. E ninguém aí fica se achando, ah, meu Deus do céu, não, 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 não. O que acontece é simples, somos vítimas desse sistema. Nossos pais foram vítimas desse sistema e os nossos avós também. Que é por isso que a gente faz aula de sociologia, para parar, para pensar sobre. Olha que momento, Vai, chega, até a ser, chega a ser até uma terapia isso. Quero que vocês entendam de que forma a gente chega nos dias de hoje. Até para poder decidir qual será a minha participação depois disso. Qual será a minha posição social depois de saber de tudo isso. Então a questão é essa. Classe social, na verdade, são divisão de grupos. E esses grupos são divididos por interesses iguais e situação socioeconômica semelhante. Então, uh, aquela coisa... E, e é, um, é um casamento, precisa desses dois, desses dois interesses. Né? Os interesses iguais, ou seja, as coisas que eu gosto, tipo música, culinária, onde eu gosto de andar, os lugares que eu gosto de, de, de frequentar, e uma situação socioeconômica semelhante. Então, eu preciso... Né? Os, os nossos grupos são divididos por quanto nós temos no contra-cheque, né? quanto é que a gente tem na carteira, e se as coisas que a gente está fazendo bate com todo mundo. Mas isso é uma situação normal. Como é que tu organiza os teus grupos, por exemplo, de amizade? Ah, professora, eu não pergunto quanto é que é que o meu amigo ganha para ser meu amigo. É óbvio, eu tô falando do grupo de amizade. Mas aí tu tá lá, tu forma teu grupo uh, porque gostamos das mesmas coisas, porque estudamos juntos, porque frequentamos os mesmos lugares. Mas lá pelas cansadas, entre os nossos grupos, e isso acontece comigo também, um de nós não tem a mesma situação econômica. Ah, e aí, vamos fazer, sei lá, vamos, vamos para o Uruguai, vamos, vamos conhecer outro país, vamos fazer uma grande viagem. Aí uns de nós, né, oh, vamos ver, né, não estou tô, não tô legal. Essa situação, na verdade, descaracterizaria o grupo. O que, que acontece num grupo de amizade? Corre todo mundo, faz uma vaca e vamos levar. Pô, não vamos te deixar aí, cara, se nós vamos, nós vamos todos juntos. Mas isso é um grupo afetivo, um grupo afetivo. Os grupos de participação, tipo as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, mesmo no local de trabalho, têm essa tendência de agruparem-se, né? não só pelos gostos pessoais, seja culturais, né? da forma que for, e também pela questão do dinheiro. Isso tudo tem um porquê, né? não, é, não é à toa, não brotou do chão, não desistimos do bando porque queremos. Fomos sendo levados a esse momento. É 
essa criação, com esta divisão, com essa caracterização, vai, vai ficar acirrada quando, na instituição do capitalismo, vão surgir duas categorias, não que não existissem, hein? Sempre houveram, depois que a gente deixa de ser esse grupo maravilhoso, depois que a gente libera o conceito de bando da nossa essência, sempre existiram pobres e ricos. Por muito tempo houveram escravos, né? nós escravizávamos nossos pares, seres humanos escravizados por seres humanos, nós já tivemos de tudo na nossa história. Mas efetivamente, essa, essa determinação né, que o capitalismo impõe, aí, sem possibilidades, sem possibilidades, se te disserem que quem quer pode, presta atenção. Presta atenção, criatura. Não é bem assim. Pobres e ricos, bem determinado. Bem determinado mesmo. Para vocês terem noção, a, a, a diferença no Brasil, que aqui a divisão de classes é A, B, C, D e E. A classe A, a mais abastada para a classe E, a classe A ganha em torno, para ser considerada classe A, 45 salários mínimos. E a classe E, um. Que tal? Tem um, um, não é um buraco que tem no meio, é um Grand Canyon que tem no meio. É uma coisa absurda o que tem no meio, essa diferença toda. Então temos uma classe C, por exemplo, que se considera chamada de classe média, né, porque está no meio, <risos> que está neste momento de crise se segurando com tudo que pode para não escorregar, para não sofrer um rebaixamento, né? o modelito de futebol. Mas é fato, olha a diferença. 880 né, ganha o camarada que está na classe E. 40 vezes isso é o cara que está na classe A. Não, tem cheiro de injustiça. Né? Não estou sendo tendenciosa. Para e pensa aí um bocadinho. Com o fim do feudalismo... Né? quando acaba o feudalismo, surge essa categoria que é a burguesia. A burguesia nada mais era, já vimos isso, e se tu tiver um pinguinho de dúvida, volta lá para as aulas do Digão, que ele explica isso aí com maestria. O fim do feudalismo, os burgueses, que eram aquelas pessoas que moravam em torno do castelo, mas não pertenciam à comunidade, porque não eram vassalos, não eram escravos, eram, na verdade, pequenos comerciantes, as feiras da Idade Média, aquela coisa toda. E esse espaço em torno do castelo, que não fazia parte do castelo, chamava-se Burgos. Portanto, seus habitantes passavam a ser burgueses. Esses burgueses vêm, depois da primeira Revolução Industrial, com a instituição do capitalismo, a virarem os patrões. Ah, já tinha ensaiado isso lá no fim do feudalismo. Essa, essa burguesia, então, que assume essa questão financeira quando surge o capital, quando surge o dinheiro como efetiva moeda de troca do teu trabalho, claro que tinha, trocavam-se moedas. Desde o mercantilismo, que tem esse nome, por causa disso já, já, já existia a troca por algum tipo de remuneração. Mas aí se institui com mão de ferro. A partir de hoje é o dinheiro que vale. Ah, então, neste ascenso, né, o ascenso, a subida, a ascensão do capitalismo, Aumenta a divisão de classes. Tá? Agora nós vamos ter mais uma divisão e essa divisão ela é crucial para o entendimento da sociedade, que são os trabalhadores, os que produzem a renda e os que vivem dela. Repetindo, coisa que eu já disse nas minhas aulas, 90% de nós fabrica renda para que 10% utilizem. Isso é no planeta inteiro. Karl Marx e Friedrich Engels... Friedrich, bonito isso, né? Esses dois camaradas vão falar que as classes sociais, a partir da, 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 da instituição do capitalismo, serão, terão sempre como uh, processo de divisão, como ponto de divisão, a questão das classes sociais determinantes, né? patrões empregados, burgueses e proletários, através do meio de produção. Quem é que produz... E quem é que controla esse meio de produção? Quem produz são os operários. Quem é que controla e recebe, arrecada os frutos deste meio de produção? São os burgueses, que são os patrões. Isso vai nos fazer com que a classe operária deste país, desde a instituição da Revolução Industrial, desde o início da industrialização no planeta até os dias de hoje, venda, e a expressão é essa, é histórica, venda sua força de trabalho para os burgueses, para os patrões. Porque não existe um operário hoje neste país, e eu me incluo, sou uma operária da educação, que diga, nossa, ganho exatamente o que eu mereci. Pode fazer pesquisa aí, estou te desafiando e depois tu me conta. Essa 
essa divisão, então, e essa classe operária passam, então, a ter uma possibilidade de organização social para reivindicar os seus direitos. Isso vai acontecer um monte, vai acontecer no mundo inteiro, assim como no Brasil também. Esses burgueses, que são os exploradores, e esses proletários, que são os explorados, e isso é um jargão oficial da sociologia, esses camaradas, então, eles vão formar o que se chama um extrato social, que é diferente da classe social, porque o extrato, lembra do extrato de tomate, camadas de tomate, que depois vão virar molho? O extrato social é isso, são camadas sobrepostas de possibilidades humanas. É feio até de dizer isso, na né? imagem porque até aparece corpos, etc. E tal. Não, 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 não. O extrato social são essas camadas que vão fazer esse tecido social existir. Então nós temos, além das classes, eu sou pobre e além de pobre, eu moro na periferia da minha cidade. Então, eu estou na, na camada mais baixa, porque eu estou excluída do centro, do, não é que morar em periferia seja, não é disso. Estou falando daquela peri, periferia que está excluída de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, do meio de transporte e muitas vezes do saneamento básico. Isso é uma realidade no Brasil inteiro. Essas pessoas estão na camada mais baixa desse extrato. Exatamente por causa dessas ausências, não é pelo endereço. Presta atenção! É pela qualidade de vida que ela tem. Então, o extrato social é um conceito sociológico interessante que fala, fala dessa coisa das camadas sobrepostas, que quando tu chega na principal delas, essa que recebe mais de 40 salários mínimos por mês, a tendência é o quê? Esmigalhamento. Esse cara que já está na margem, já está na periferia da participação social, ele agora também sabe que ele está lá, é o último a ser atendido. É o último que vai receber alguma coisa. Como é que ainda existe esgoto em céu aberto nesse país? Em pleno século XXI. Quem é que explica isso? E quem é que explica a paciência dessas pessoas que moram nessas condições? São vítimas do sistema. Disseram para eles que pobre e rico sempre existiu, que isso é normal. Estão entendendo o porquê que a gente tem que saber das coisas para poder se posicionar? Ou tá, acho que isso é natural, professora, quem sabe? Né? Temos até assim uma, uma, uma circunstância religiosa. Ah, mas Deus quis, Deus sabe das coisas. Aceito, eu, eu compartilho, beleza, eu, eu respeito. Mas de verdade, verdadeirinha mesmo, é justo? Essa é a pergunta que eu deixo aí. Esse extrato social, então... Inclui, além da questão da grana, por que estão lá embaixo, questão política. Eles estão excluídos. Excluídos do centro, eles não têm participação. Eles vão lá e votam porque é obrigatório. Muitos deles não votam e ninguém nota. São invisíveis, vivem na clandestinidade. Quando é que eles aparecem? Nas manchetes de jornal. Porque a fome, a miséria, a injustiça social geram a violência. Não é outra coisa. Ninguém sai de ninguém, nenhum de nós aqui vai levantar amanhã, por maior dificuldade que seja, vai pensar assim, vou virar assaltante. É o que me restou. Até pode pensar, mas tu não vai fazer. Tu não vai amanhã largar toda a tua vida e te enfiar no crack e te jogar numa esquina. Isso não é opção, gente. Vamos parar para pensar nisso. Isso não é opção. Foi levado. Foi levado. A coisa aconteceu dessa forma. Foi indo. Ah, vagabundo, marginal, cuidado com o conceito. E a partir de agora que tu sabe que marginal é quem vive à margem, já não me usa essa aí, hein? Presta atenção, guri. As rendas, as classes sociais no Brasil, então, como eu disse antes, é alta, média e baixa, dividida em classe A, B, C, D e E, com essa diferença desesperadora de uma para outra, gerando o quê? Esse extrato social que esmigalha, que achata, não só a tua possibilidade de existência humana, a tua possibilidade de participação. Inscreve-se... Né? Nós nos inscrevemos na condição humana quando temos as mesmas possibilidades, eu e tu. Quando um de nós dois não tivermos essa mesma possibilidade, nós estamos excluídos, nós estamos à margem. Achou interessante? Beleza, continua por aqui. Vai lá, te inscreve no canal para receber essas aulas no conforto do seu e-mail. Valeu, galera!